We give ourselves into God's love. When I was 16 years old, which was a long time ago now, I felt God whispering to me that he wanted me to serve him. I did not know what that meant. I did not think I was good enough. I did not think I was smart enough. But still, I felt God calling me in some way to serve His people. So, when I was 16, I put my hand up. And I went to the deaconesses. Do you have deaconesses? I went to the deaconesses. And they said, oh, you're too young. Go away, come back. So I did come back. I went back when I was 23. And this time the church said, well, that's lovely. But you do not want to be a priest, do you? For Anglicans then, this was a very big and divisive issue. And I felt overwhelmed. I did not want to be the cause of division. I did not want to bring shame to the church. But God's Holy Spirit kept on and kept on. And I felt God whispering to me, 
kept on uh, doing the training. ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിശീലനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു and eventually our church made some different decisions angane irikkumbol njangal sabha anglican sabha vyathyasthamaaya oru thirumanam sigirikkundayi and if anybody had asked me when i was 16 if i was going to be a bishop i would have laughed at them 16th vayasil ennod aarengilum nee oru bishop aagum ennu yojichirundengil njan avare nokki chirikkeyullayirunnu somehow god transforms us all when he calls us in his love thana snehathal devam namme vilikkumbol nammude ullangale roopaandrapaduvan devathine sadhikkum and that's why we are here adu kondana njan ivada nilkunnathum ningal ivade aayirikkunnathum and we take this time ee samayathu not because god needs us to give him a week a year or aarsha kaalam vaardirichu nammude avadhaariyathilum നമ്മുടെ സമയ ക്രമീകരണത്തിലും ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനല്ല നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അപരിമയമായ സ്നേഹത്താൽ തന്റെ കരുതലിനെയും തന്റെ കാരുണ്യത്തെയും നമ്മോടൊപ്പം പങ്കിടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പോഷത്വം This is how Paul described God's heart of love poured out. നമ്മിലേക്ക് വമിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ വിവരിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭോഷത്വം എന്നുള്ള പദം. Our heavenly father was not too proud. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയതിൽ ദൈവം തമ്മിൽ അത്ര അഭിമാനിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. Not too far away. അത്ര അകലെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം. Not too busy. അത്ര ഏറെ തെട എങ്ങനെ പൂർണമായി പകരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവം നമ്പരാൻ നിരീക്ഷണത്തിലും ചിന്തയിലുമായിരുന്നിരിക്കാം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമാണ് അപ്പോസ്തോലന്റെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊരന്ത്യ സഭയിൽ ഉടലെടുത്തതായ വിഭജനങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും അവസാനിച്ച് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് മനസ്സിലും ലക്ഷ്യബോധത്തിലും ഐക്യതയുള്ളവരായി അവർ തീരുമെന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു Sometimes we are at a distance from each other. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. Sometimes we are at a distance from God. മറ്റു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് കഴിയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. And sometimes we are at a distance even within ourselves. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം അന്യപ്പെട്ട് കഴിയുവാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. The strong message of Paul's first chapter of that letter to Corinthians. ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അപ്പോസ്തോലൻ ശക്തമായ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്. Is that unity, faith, salvation, belonging are to be found in Christ. സഭയുടെ ഐക്യവും വിശ്വാസവും രക്ഷാ സിദ്ധാന്തവും ചേർന്ന് നിൽക്കലും ഉൾക്കൊള്ളലും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നതെന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് കോരന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തോലൻ ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമായി സഭയെ വിഭാവന ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അപ്പോസ്തോലൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തോട് പങ്കിടുവാൻ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ വിശ്വസിച്ചു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉള്ള ശുശ്രൂഷ അതായിരുന്നു അപ്പോസ്തോലന്റെ നിരന്തരമായ ദൗത്യമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തമ്പരാൻ പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യവും ഈ ദൗത്യം തന്നെയാണ് So let us use the time we have here. 
നാം ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേളകൾ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പോഷത്വത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും അപ്രകാരമാണ് വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബലഹീനതയും പോഷത്വവും വെളിപ്പെട്ടത് അപ്രകാരമാണെന്ന് the cross of our lord jesus christ kratava yesu christu ne crucial ana devathinte jnanavum devathinte hoshathum devathinte devathinte belavum velippettadannu apostolam parayana as we bring ourselves um to to the to its foot aa crucialinte chotil nam namme thanne samarpikkumbol nam adinte bhagamayi thiriyana some paul said god in his foolishness had more wisdom and strength than any human being yedu manushane kaalum jnanavum shaktiyum devathinte hoshathathil unda ulavayirikkunnu ennu apostolam parayiyana the foolishness by which he gave everything he had thanikkullathellam manava jaathiyumayi pangiduvan devam thuninirangiyathu thanne devathinte hoshatham ennu oru vashe parayam his most precious gift yetu mamulyamaya adhulyamaya thanne nidhiye ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തത് പങ്കിട്ടത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പോഷത്തമായ ലോകത്തിന് തോന്നാം എന്നാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പോഷത്വം സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ഏകാന്തതയിലും നമ്മുടെ നിശബ്ദതയിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ to let this question ee chodyam nam everum unnikkanam what is it that you are being called to trust to the grace of god's love that which st paul called foolishness this week devathinte poshathathinte krubayil aasrayipan endinaana devam enne vilichathunna ee aarshil nam sastradham ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുലമായ സ്നേഹം നീ എനിക്ക് എല്ലാമാണെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം God's love is Yetra valiya daanamana samanamana devathinte ee adulyamaya sneham ennullathu There are many stories in the gospels in which this notion of foolishness abounds Devathinte ee poshathathe velippaduthuna tharalam kadagal suvisheshangalil namukku vaayikkuvan sadhikkum And one of them of course is the parable of the prodigal son in Luke's gospel in chapter 15 വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭവനം വിട്ടുപോയ മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥയിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഘോഷത്വത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ആ വീട്ടിലുണ്ടായ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുടുംബം ചിത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കഥയാണിത് ഇതാ ഒരു ഇളയ മകൻ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ചോദിച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം വാങ്ങി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇളയ മകൻ തന്റെ പിതാവിനെ മരിച്ചവനായി കാണുക എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇളയ മകൻ തന്റെ അവകാശവുമായി വിടുവിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപമാനവും നിന്നും എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അവൻ അപ്രകാരം സ്വയം പരാജയത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുകയാണ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം അകലാമെന്നുള്ളത് അവന്റെ ജീവിതം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് You remember Jesus story of this young man coming to the moment of realization and repentance. എന്നാൽ ഈ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സുബോധം വീണ് 
തന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവനായി തീരുന്ന നിമിഷങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അവൻ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് തന്റെ പിതാവിന് മുൻപിൽ വന്ന് ക്ഷമാപൂർവം അപേക്ഷിക്കേണ്ട അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിതാവിന്റെ മുൻപിലെത്തി എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടേണ്ടതെന്ന് അവൻ തന്റെ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പോഷത്വത്തെ കുറിച്ച് ഈ കഥയുടെ ഈ ഭാഗം നമ്മെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ മകൻ തന്റെ വീട്ടിന് ദൂരെ തന്നെ എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ ഇളയ മകൻ ദൂരവേ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അവന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് പിതാവ് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ് വീട്ടിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കി വീട് വിട്ട് അന്യപ്പെട്ടു പോയ മകനെ സ്നേഹത്തിന്റെ ധാരാളിത്വത്താൽ വലയം ചെയ്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവ് അവൻ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവനെ സ്നേഹാർദ്ധതയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ആ വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് അവനെ പിതാവ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് Here is a hint of the lengths to which God is prepared to go. Devan Thambaran namukku vendi ye dattam vareyum varum ennulladinte oru soojanayana ivide kaanunathu. For love of us. Namme snehikkunnathinu vendi. This is not a parable. This parable is not an image for me anyway. Ee kada kevalam oru roopakam mathram alla enike. Of a God who is content just to wait. നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കഥയായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ കൂടെയാണിത് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇടപെടാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു just as the church in corinth also experienced a tear in the fabric of their life as a community in christ christuvil cherkapetta samuhu enna nilil korinthya sabhayullilum aa oru swadandriyam undayirunnu nam tirichariyanam i imagine the father of the parable thinking about his son എന്റെ ചിന്തയിൽ ഈ പിതാവ് തന്റെ മകൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇരുന്നിരിക്കാം speaking of him അവനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വരവിനായി പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമോ വരുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവൻ സുരക്ഷിതനായി ഇരിക്കണമേ വരണമേ എന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പിതാവിന്റെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒരു അമ്മയാണ് രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ അമ്മയാണ് and i have prayed them safe longed for them to come home and worried as every parent does avarude jeevathinte challanangale kurichum pravartanangale kurichum okke aagulapadugeyum prarthikkeyum kaathirikkeyum cheyna oru ammayana in ancient palestine fathers did not run to greet their sons puradana palestinil makkal varumbol pidakanmar veedinu porathirangi avare sigirikkuna paramparyam illayirunnu yet here is an image of god running towards us enal ivide ida regapaduthi irikkunu thanda magande arigilekku odi edukkunna pidavu allengil nammade arigilekku irangi varuna devathinte aardratha god wanting to welcome us even with our every regret nammada jeevithathinte ella vidamaya aagula aaguladagalodum every hurt ella murivugalodum every sad and sto- sorry story that is clinging to us ella sangadangalodum ella vedanagalodum kude does it strike a chord in you namme cherthu pidikkuvan aagrahikkunna oru deiva sneham when paul wrote of the foolishness of god's love being wiser than human wisdom deivathinte poshatham 
മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ വിവേകമേറുതെന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും അപ്രകാരമുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സംവാദങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രബോധനങ്ങളിൽ കൂടെയും തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്രകാരം തങ്ങളുടെ തങ്ങൾക്ക് വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലോക പരിസരത്തിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നാം കാണുന്നത് അപ്രകാരമല്ല പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രൂശിന്റെ സന്ദേശമാണ് വചനം ക്രൂശിന്റെ വചനമാണ് അപ്പോസ്തോലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നാം ഇവിടെ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായിരുന്നു അപ്പോസ്തോലന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പഠിപ്പിക്കൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് ഈ ലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഘോഷത്വം മനുഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയതും ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരെക്കാൾ ബലമേറിയതും ആകുന്നുവെന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണം കൊരന്തിലെ വിശ്വാസികൾ അവർ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അവർ ശക്തരോ ജ്ഞാനികളോ കുലീനന്മാരോ ആയിരുന്നില്ല and their own testimony is proof of how different god's ways are than the ways of the world avarude sakshyam thanne adu kondana parayunnathu devathinte valigal manushinte valigal nu vyathyasthamana for paul in verse 25 the foolishness of god is wiser than humans and the weakness of god is stronger than humans 25th vakyam ee prakaram vaikunu devathinte poshatham manushrekal gnanam eriyadum devathinte belahinatha manushrekal belam eriyadum aagunu So how are you being called? And nam nam devam epragaramana vilichirikkunathu. And prepared. Enganeyana devam namme vilichu ruvapaduthirikkunathu. And transformed. Namme ruvandarapaduthirikkunathu. And shaped by Jesus love. De Christuvinte snehathal namme avan oriki edukkiyana. To proclaim the gospel in your city, your town. your community nam aayirikkunna idangalil nammada karma meghalagalil ee kristuvinte sneham pragoshikkuvan pagarnu nalguvan devam nammaran namme vilichu roopapaduthi roopandarapaduthi namme devam aakiyirikkiyana in jesus god shows us himself kristuvil devam thanne thanne namukku velippaduthi irikkunu his beauty avan avante saundaryavum his love avante snehavum his own self അവനെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വിവരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദങ്ങളാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തമാകാം ദൈവത്തിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകലിന്റെ അനുഭവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഞാനിവിടെ താങ്ക് യു